আসিফ ভাইকে আমি এই জন্য যেতে চাই আসিফ ভাই এই যে গল্পটা আমি বললাম যে এই গল্পটা কিন্তু আসিফ ভাই আমাদের সেই সচ্ছল টেন পার্সেন্ট আমরা আমরা সেই ভাগ্যবান এবং আমাদেরকে যখন এটা হিট করছে তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করছি ও মাই গড এটা কিছু হলো আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু সবাই এটার ব্যাপারে এক মতেতন থাকি তো এখানে ইন ফেস অফ দি আপনার অভিজ্ঞতা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন যে ওই সেই নব্বই শতাংশ তাদের কি অবস্থা এবং আমাদের এই দিকে যারা আছি আমরা দশ শতাংশ তাদের কি করা উচিত মানে যুদ্ধ করতে পারে যাই হোক তো আমি এতক্ষণ খুব মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বগোটা মুগ্ধ হয়ে বা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম একজন সেখানে কাজ করতে করতে একটা পর্যায়ে যখন আমি মানে কিছু মানুষের সাথে আমাকে কাজ করতে হয়েছে কাজ দিতে হয়েছে যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভে বা অন্যান্য ক্যান্সার এই যে একটা কথা এখানে আমরা চারজন আছি চারজনের মধ্যে যদি আমরা বলি যে আমি বাদে আপনারা তিনজনই তো একজন সরাসরি ঘুরতে বলি এবং একজনের একজন হয়তো পরিবারে বাবা মাকে পরিবার হিসাবে তাকে আমাকেও ইনডাইরেক্টলি আমাকে এর মধ্যে যেতে হয়েছে কারণ আমার আপন বোন একজন জাস্ট ইমিডিয়েট বড় দুই বছর বড় আমার বড় বোন কিন্তু বেশ ক্যান্সার সার আপন আমার আপন ফুকো শারীরিক অন্য প্রবলেম আছে ওইভাবে চলাচলা করে থাকে এই কারণে না ব্রেস্ট ক্যান্সার অন্য ওল্ড এজের কারণে আরো যাই হোক আমার এই একেবারে পরিবারের মধ্যে দুইজন ছিলাম এবং এই যে কষ্টটা আমি কিছুটা এবং পরবর্তীতে অনেক মানে ক্যান্সার সার্ভাইভার কে নিয়ে আমি কাজ করি কিন্তু আমি সবসময় এই কথাটাই বলি এখনো এই দুটো কথা বলে দেন এখানে আসে আসেন বা বাবা আমার আসেন বা কেউ কেউ কাজ করেন অপরাধীদের সম্পর্ক আছে বেশ কয়েকজন সার্ভাইভার কথা আমার পরিস্থিতি দেখে একটা বললেন এটাও এক ধরনের ধরেন বহ থাকতে পারে বাট মানে ওনারা কি পাচ্ছে উনি আমার সাথে জামালপুরে নয় দিন ছিলেন সাতটা উপজেলায় পরপর সাত দিন প্রোগ্রাম করে প্রতিদিন ভরে শীতের মধ্যে আমার সাথে রনা হয়ে দিতেন সারা দিন কোন উপজেলায় প্রোগ্রাম করে রাত বারোটায় 
प्रभावित कर क्षति कर स्वाधी गाड़ी क निजे सब दरकार कथा 
যে হরমোনটা যাদের মানুষ নিজেরা নিজেরা সচেতন না কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বলছে অবশ্যই সচেতন না সেই জন্য তাদের নিজেদেরও বাঁচার জন্য সচেতন হতে হবে আর আমাদের কাজ হলো তাদের কাছে বিয়ানি বাজার বইটা আমি আরো কয়েক বছর আগে থেকে আমি নেটে দেখতেছি একটা উদ্যোগ আছে আমি আমি জানেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ক্যান্সার নিয়ে যে কোনো উদ্যোগ কেউ নিচ্ছে এবং আমাকে যদি কেউ কোনোদিন বলছে যে একবার আসেন বা আসেন আমি নিজের উদ্যোগে নিজের টাকায় আমি সেই জায়গাগুলো যাই এবং গিয়ে ওই এলাকার যে মানুষগুলোর মধ্যে আমি যেটা পারি কিছু মানুষকে ডেকে ডেকে নিয়ে বলা এবং এবং আমি এটা দিনাজপুরে একটা উদ্যোগ আছে সেখানে আমি প্রতি বছর অন্তত দুইবার আপনি রাজশাহী ক্যান্সার হসপিটাল রোটারি সাপোর্টেড প্যাট্রিকটা ডাক্তার প্যাট্রিক বিশ্বাস ওখানে আমি প্রায় গত দশ বছর যাবত বছরে তিন থেকে চারবার আমি যাই ওনাদের বলে যে আপনি আসলে আমি একটু সবাইকে শহরের মানুষ থেকে শুরু করে সবার মধ্যে এই আবার একটু একটা দাঁড়া দিয়ে যেতে পারি মানে এটা বলে দেবেন কিন্তু আমি আমার নিজের মানে গুণ কীর্তন করতে পারেন সেটা বলছি আমি বলছি যে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো উদ্যোগ সেখানে যদি কেউ আমাকে নাও ডাকে আমি নিজের উদ্যোগ করি মানে গিয়ে অন্তত আমার পক্ষে যেটুকু বলা বা এই যে আজকে আপনার সাথে এখানে আসছি আমি আপনাকে একটু বলি আমি আপনাকে বলি যে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আপনি আমাকে যে প্রশাসন বলেন আমাদের চিকিৎসক সমাজ বলেন বা আমরা যারা প্রভাব বিস্তার করে সরকারের স্বাস্থ্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট বা নীতি নীতি প্রণয়নে বা বাস্তবায়নে তাদের সচেতনতাটা সবার আগে দরকার আমি একবার বলছি আমি আরেকবার কথাটা বলতাম আমি বলছি যে ডাব্লিউ বলছে যে অন্তত তিনটা ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নাম্বার প্রাইমারি প্রিভেনশন অর্থাৎ ক্যান্সার হওয়ার আগে আমি যা করবো সেটাই হলো প্রাইমারি প্রিভেনশন হওয়ার আগে আমি দুটা করতে পারি একটা হলো যে ক্যান্সারের রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আমরা ব্যাপক ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবো ওগুলি অ্যাভয়েড করা আর দুই একটা প্রফেক্টিভ মেকানিক পদ্ধতি আছে ইন ইন জেনারেল হেলথ প্রমোশন স্বাস্থ্য ভালো থাকে কিভাবে এগুলি সহ প্লাস স্পেসিফিক প্রোটেকশন আপনার লিভার ক্যান্সারের অনেক কারণ আছে সাথে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের জন্য হয় আমি হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন সরকার বিনা পয়সায় আপনি ইপিআই প্রোগ্রামের মধ্যে দিতে পারছেন ছয়টা বাচ্চাদের ভ্যাকসিন নিয়ে যতটা প্রচার আছে যেটা প্রচার প্রচার নাই এই কাজটা আমাদের করতে হবে আমার হিউম্যান ক্যাপিলোমা ভাইরাসের এগেনস্টে সারা বিশ্বে ভ্যাকসিন আছে সেটা একটা বয়সের মধ্যে দিয়ে নয় থেকে তেরো বছর বা চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে বাংলাদেশে গাজীপুর ডিস্ট্রিক্টে তিরিশ হাজার ইয়াং অ্যাডালসেন তো অলরেডি দেওয়া হয়েছে ঋতু চলতেছে যদি যদি ডোনাররা মানে তারা যদি রাজি ভালো মনে করে তাহলে সারা বাংলাদেশ বিনা বসে দেওয়া হবে তার আগে কিনে নিতে হয় সেটা কিন্তু এখন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল দুইটা কোম্পানি আনতো দুটোই বন্ধ এটা নিয়ে খুব জুরালো উদ্যোগ আমি দেখছি গেল গেল প্রাইমারি প্রিভেনশন আপনি শুধু ক্যান্সারের সাতটা বিপদ সংকেত দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হলে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নেন এই কাজটা শুধু আপনি লিখে পারেন বলে পারেন যেভাবে পারেন বাংলাদেশের মানে মানে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন আমি মনে করি যে আল্লাহ তালা হয়তো আপনার এইটার জন্য আপনাকে বেস্ট আমি আমি মনে করি যে এটা এত বড় কাজ এত বড় প্রবলেম তাহলে আমি 
সেভেন সিগনালস অফ ক্যান্সার সাতটি বিকল্প থাকে আজকে সময় নাই আপনি যদি আরেকদিন পুরো শরীরের যে কোনো আপনি এই কয়টা কথা শুধু মানুষ ভালো করে আচ্ছা এখন আসেন এইটা আমাদের যথেষ্ট আমি কবে লক্ষণ দেখা দিবে অবশ্যই সাথে সাথে যদি একজন মানুষ যায় ডাক্তারের কাছে হাসপাতালের কাছে তাহলে অবশ্যই সে উপকৃত তার চিকিৎসা রেজাল্ট অনেক ভালো কিন্তু আমরা এখন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আপনি যে উন্নতির কথা বাংলাদেশে বলছেন আমি আপনার সাথে একসময় এক একমত ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক যে প্রযুক্তি যে জ্ঞান সার্জারি বলেন কেমোথেরাপি বলেন যে ঔষধ একেবারে বিশ্বের উন্নত দেশে যা আছে আমাদের দেশে তাই আপনি পাবেন কিন্তু ঘাটতিটা কোথায় সেখানে আমি যাচ্ছি ঘাটতিটা কোথায় ঘাটতিটা হলো এই যে আমি বলছি যে ক্যান্সার স্ক্রিনিং অর্থাৎ লক্ষণ দেখা দেয় না এই কারোর মধ্যে ঝুঁকি পুরো না তার কোনো পার্টিকুলার ক্যান্সারের কোনো না কোনো ঝুঁকি তার ভিতরে আছে তারা কি করবেন তারা লক্ষণ দেখা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন না একটা নির্দিষ্ট বয়স সীমা আসলে বা একটা ক্রাইটেরিয়া আসলে তখন উনি সিম্পল জিজ্ঞেস করেন যে কারণ তাদের যেহেতু মেয়েরা আরো কম সাজ তারা নিজেরা ডাক্তারের কাছে যাইতে লজ্জা বোধ করে না তাদের বেলায় ওইটা খুব বলতে পারে আমার দেশে যখন মানুষ ছাই ফিল করে তখন আমি বলবো মৃত্যুহার কমায় না জানার পরও আমি বাংলাদেশের এক দিলে দুই পাশে মারার জন্য পরীক্ষা করবে নিয়মিত ওই পর্যায়ে আমরা এখনো যেতে পারি নাই বা সময় নাই তাহলে আমরা কি করবো তাহলে আমরা এটা বলবো এক নম্বর হলো যে কথাটা বলতে যে তার ভিতরে দেশ ক্যান্সার সম্পর্কে একটা অ্যালার্টনেস তৈরি ভিতর কাজ করে এক মিনিট পর দেখবে খালি চোখেই দেখবে মানে একটা সাদা স্পট পড়লো কিনা স্পট পড়লে ভাইয়া পজিটিভ না পড়লে ভাইয়া নেগেটিভ গরিবের পরীক্ষা সহজ পরীক্ষা হ্যাঁ এটা হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট না হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট কোনো পরীক্ষায় আসলে হয় না তা আমি এই জিনিস করে তাহলে এত তাহলে আমি আমার যেহেতু আমার হাতে একটু সময় কম আছে আমি আপনাকে 
কেন বারবার ওই কথাটা বলছিলাম যে আগে সচেতনতা দরকার পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্টে সেই কথাই আমি এখন পিন পয়েন্ট করি আজকে চোদ্দ বছর আগে বাংলাদেশে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার এর ভাইরাল যেটা বললাম এইটা স্ক্রিনিং চালু হয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সরকারি পাঁচশো হাসপাতাল বিভিন্ন লেভেলের সেখানে ভাইয়া সেন্টার আছে যেখানে এই পরীক্ষাটা বিনামূল্যে করে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সিবিশন যেটা বললাম ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীকে যে ব্রেস্ট পরীক্ষা সেটাও বিনামূল্যে করে দেওয়া হয় এবং যারা এই উদ্যোগটা নিচ্ছেন বিশেষ করে একজন তার নামটা আমি সব সময় বলব প্রফেসর আশরাফুল নেসা উনি ইংল্যান্ডের থেকে শিখে এসে বাংলাদেশে এই উদ্যোগটা নিচ্ছেন অনেক বড় করছেন কর্তৃপক্ষ সেখানে সাহিত্য প্রশাসন থাকার কারণে তারা হয়তো আর একটু দ্রুত সেটা টেক আপ করছে ভাই বারো বছর হয়েছে এখন ওই প্রোগ্রামটার সাথে কিন্তু জাতীয় প্রোগ্রাম এখন আর ওটা শুধু বিএসএম এর প্রোগ্রাম না আমি একটা কথা যখন আমি ক্যান্সার আপনার সেই বয়সের তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর সেই বয়সটা হলো আড়াই থেকে তিরিশ তিন কোটি মহিলা আছে বাংলাদেশে তাদের মানে টেন পার্সেন্ট আমরা চোদ্দ বছরের কামারে জানতে পারি নাই আনতে পারি নাই আমাকে যদি এই এই একই প্রসেসে যদি আমরা চালাই যাই তাহলে একশো চল্লিশ বছর লাগবে আমার ওই আড়াই কোটি নারীকে এই আওতায় আনার জন্য ততদিনে আড়াই কোটি হয়ে যাবে মিনিমাম সাড়ে সাত তার মানে আমাদের এই হসপিটাল সেট আপ আমি একটা মানে আমি একটা সেন্টার খুলে খুলে রাখলাম আমি সেখানে আমি দোকান দিলাম দোকানে বিক্রেতা রাখলাম ভালো প্রোডাক্ট রাখলাম কিন্তু ওই এলাকার ক্লায়েন্টরা জানলই না যে এই এই ব্যাপারটা কিসের জন্য হয়েছে কি আছে কি জিনিস বিক্রি হয় ওই জিনিস দিয়ে আমার কি কাজে লাগবে ওই জিনিসটা মানে আমি কেন আমি নিতে যাব নিলে কোন সাইড ইফেক্ট আছে কিনা ক্ষতি করা আছে কিনা এই যে জিনিসগুলা ওই যে ওই পপুলেশন টার্গেট পপুলেশন কে জানানো যাচ্ছে না ওই জায়গায় আমাদের প্রোগ্রামটা নাই আমি এখানে পিন পয়েন্ট করলাম যে আমরা সেন্টার খুলে রাখছি এই জন্যই আমি বলছি আমার এখন বাকি জীবন আল্লাহ জীবন সুযোগ দিবে সময় দিবে হায়াত দিবে কর্মক্ষমতা দিবে সেই জীবনটা আমি কাজে লাগাতে চাই এই যে কমিউনিটি বেসড অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আমার একটা এলাকা নিতে হবে ওই কমিউনিটি কি সেটা শহর হোক গ্রাম হোক ওই কমিউনিটির আমার টোটাল টার্গেট পপুলেশনের হিসাব থাকতে হবে তালিকা থাকতে হবে ওই বাড়ি কোন বাড়িতে কয়জন আছে আমার এই এই আওতার মধ্যে আসবে তাদের তালিকা থাকবে তাদের আমি সিস্টেমেটিক তাদেরকে কল দিব যারা আসবে না তাদের রিকল দিব এইভাবে কমিউনিটি বেস তাহলে সারা বাঙালি পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম সরকার নিক এবং এই কাজে আমাদের কেউ বাধা সৃষ্টি না করুক যে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে বা আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসটা কমে যাবে আমি অথবা আমাকে এগুলি কিন্তু তার ঊর্ধ্বে উঠে যেদিন আমাদের ডাক্তার সমাজ যেদিন পলিসি মেকাররা যেদিন পলিসি মেকাররা চিন্তা করবে যে আমি এই এই মানুষকে সচেতন করার জন্য তো এখানে বড় যন্ত্রপাতি লাগতেছে না এখানে তো আমি শত কোটি টাকার যন্ত্র কিনতে পারবো না ওখান থেকে তো আমি আমার তিনটা ফ্ল্যাট আমার ছেলে মেয়ের জন্য রেখে দিতে পারবো না এইটা চিন্তার বাইরে যত আসবে সেদিনই বাংলাদেশ উন্নত হবে আমার যদি এই কথা বলে বলি আমি অপ্রিয় কথাটা বললাম এই কারণে যে সরি টু সে এখন এই এত বছর অনেক সংগঠন আপনার মতো আপনি আমাদের সৈয়দ ফজলুল হক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ উনি ক্যান্সার সোসাইটি তৈরি করছেন এবং কি যে তার ডেডিকেশন বৃদ্ধ বয়সে আমার অফিসে আসতো পাঁচতালে আমার চ্যাম্পার হাঁটতে হাঁটতে লাগি নিয়ে রাস্কিন বাবা এই অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রাম বলে চালাই দিতে হবে হাই স্যার তারা এরকম করে গেছে কিন্তু আরো অন্তত বিশ তিরিশটা সংগঠনের নাম ছোট বড় আমি বলতে পারবো আমি একজন কুষ্টিয়ার একটা ইলেকট্রিশিয়ানের নাম বলতে পারবো যে তার মা ক্যান্সারে ঘুরে গেছে সার্ভেটাল ক্যান্সারে মারা গেছে আমি যখন জনদিনের জন্য পদযাত্রার প্রোগ্রাম ঘোষণা করি সবার আগে ওই ইলেকট্রিশিয়ান ছেলেটা ব্যানার বানায় ফেস্টুন বানায় তারপর লিফলেট ছাপায় ছাপায় ফেসবুকে পোস্ট দেয় আমরা কিন্তু ওই ইলেকট্রিশিয়ানের যোগ্য সমতুল্য না 
আমি অনেক কলা কথা বললাম আমার কথা আপনারা কেউ মাইন্ড করেন না আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই আপনি বিয়ানি বাজার শুধু একটা উপজেলা নিয়ে যদি আপনার 10 বছর আপনার সমস্ত ট্রাস্ট মিলে যদি কমিউনিটি বেস শুধু এই অ্যাওয়ারনেসটা আপনি ঘরে ঘরে দিতে পারেন আর ওই স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আপনাকে করতে হবে না সরকারি হাসপাতালে আছে তাদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোটিভেট করে যদি করে আসতে পারেন আমি মনে করি আপনার জীবন সার্থক আর সরকারের কাছে আমি আপনি জানেন যে এই যে আটটা বিভাগে আটটা ক্যান্সার হাসপাতাল রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টার এটা আমি 2007 সালে মেজর জেনারেল মতি রমন স্যার এর উপদেষ্টা তার সামনে একটা জালামই বক্তব্য বলছিলাম যে খুলনায় ঢাকা দি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট আমি 200 কোটি টাকা ব্যয় করে আমার আপত্তি নাই বাট খুলনাতে কেন একটা রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টার হবে না কেন সাতকিরার মানুষ 30 কিলোমিটার ওই পারে গিয়া পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা নিয়ে আসবে আমরা বলবো দেশের টাকা খরচ করে না বৈদেশিক মুদ্রা আপনি 250 কোটি টাকা দূরে ঢাকায় আসেন এটা কেন বলবো কেন খুলনায় হবে না আল্লাহর রহমতে এই সরকার কিছুদিন আগে এই আটটা বিভাগে আটটা ক্যান্সার হাসপাতাল এবং সেটা করার জন্য যে শুধু মানে চিকিৎসার সর্বোচ্চ ধাপটাই শুধু হবে তার আগে প্রিভেনশন থাকবে না তার আগে আর্লি ডিটেকশন থাকবে না স্ক্রিনিং থাকবে না মেডিকেল অনকোলজি থাকবে না সার্জিক্যাল অনকোলজি থাকবে না গাইনিয়ংলজি থাকবে না গাইনিয়ংলজি থাকবে না পেডিকিউর থাকবে না পরে হবে এই কথা বলে এমন সেটার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি নিয়েও আল্লাহর রহমতে যেহেতু সে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে কথা বলছি এটা সরকার মেনে নিয়েছে এখন ইনশাআল্লাহ ওই আটটা বিভাগ নিয়েই রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টার হবে যদি এর পরবর্তীতেও আমি সবার কাছে একেবারে হাত জোর করে বলব করি যে আপনারা কেউ নিজের কথা চিন্তা করেন না নিজের আর কি দরকার বলেন আপনি নিজের একটু স্বার্থের জন্য এই জাতীয় স্বার্থটাকে মানে জনগণের স্বার্থটাকে পিছায় দিয়েন না প্রিভেনশন আর্লি ডিটেকশন ট্রিটমেন্ট প্যালিয়েটিভ কেয়ার এটা বলতে পারলাম না আরেকদিন বলবো তবে আমি 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 স্যালুট করি এখানে আফরিন হুদা তার যে রিয়েলাইজেশন এবং আমি আফরিন হুদাকে বলবো যে উনি যদি খুব ব্যস্ত যে যে কাজ করেন আমি জানি উনি খুব ব্যস্ত আমি লাভা ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই আবা ভাই আপনার আলবা ভাই সরি আলবা ভাইয়ের কাছ থেকে আমি ওনার নাম্বারটা নিয়ে নেব যদি আপত্তি না থাকে পরে আমি আমাদের কিছু কার্ড আর কিছু কার্যক্রম আছে সেটার মধ্যেও আমি ওনাকে ইনভাইট করব এবং আমার মনে হয় যে আমার অনেক সময় নিয়ে দিয়েছি जीवन प्रथम भारत राजधानी त्रिवान ग्राम रिजनल कैंसर सेंटर ডক্টর কৃষ্ণা নায়ার উনি অনকোলজির প্রফেসর ছিলেন উনি প্রতিষ্ঠিত ওই রাজ্যের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত উনি সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে এই প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে সব ছেড়ে দিয়ে উনি নিজেকে প্রিভেন্টিভ অনকোলজিস্ট হিসেবে ওনা কেরালার মানুষদের দেবতার মানে মানে উনি কমিউনিটি অনকোলজি নামের এই কনসেপ্টটা উনি মানে পৃথিবীকে শিখাইছে আমি ওনার সাথে তো দিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল ওই মাটিতে থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিছিলাম যে আমি ক্লিনিক্যাল সার্ভিসে যাব না আমি তো জীবনে কোনো দিন টাকা পয়সা রুজগার করতে পারবো না আমি কিন্তু আমি এই কাজটাই করব আর ওই রাস্তাতেই আছি আপনাদের দোয়া আমি এখনো লাইভ চত হই নি ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি थैंक यू ভাই थैंक यू আপনি আমি জানি আপনি যেতে হবে রাসকি ভাই এবং আমরা যে সত্যি খুবই উৎসাহিত হলাম মোটেও হতাশ হইনি বরঞ্চ আমরা একটা দিক পেলাম আমরা একটা নির্দেশনা পেলাম এবং আশা করি আপনার দিক নির্দেশন হয়ে আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ সো মাচ थैंक यू সো মাচ সবাইকে ধন্যবাদ আমি যে ফারজাত সাহেবের কাছে একটু আগে যে শুনলাম পরে কথা বলতে পারলাম না আই এম সরি পরে ইনশাআল্লাহ শুনে নিবা আরেকদিন জি 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 আমি নিশ্চয় আবার আবার দেখাবো ইনশাআল্লাহ थैंक यू সো মাচ আসসালামু আলাইকুম